भारत इतिहास भारत इतिहास इंदी तरगत विषय चर्चेम इवतु भारत इतिहास मूलाधार कुतु ना चर्चा ऐन मूलाधार अंतर भारत इतिहास गतकाल घटने साधने दाखल याद इतिहास मानव कालघटन आ गतकाल घटने अध्ययन अदर दाखले कूड़ा अनिवार्यता घटने अथवा साधने पुनरावर्तली अथवा पुनर्निर्मी साध्यव इतिहास लभ्यवधार सहायदी गतव पुनर्रच प्रयत्न आदि मूलाधार इतिहास इतिहास मूलाधार रचने के संबंध पटते कष्टदायक प्रमेय मूलाधार अन्वेषण आगेबू संग्रह अद्वान अर्थसविके इतिहासकार दौड़ सवल पेणम मूलाधार ओदली ऐतिहासिक घटने बरी ऊहे अथवा कालिक कथे अतिहास अन्सोद भारत इतिहास रचने सदर्भली भारत प्राचीन भाषे संस्कृत पाली प्राकृत अनेक प्रादेशिक भाषे करोस्टी आगू ब्राह्मी लिपि पिपूर्णव ज्ञान भारत इतिहास रो तुम कष्टदायक इतना प्रमुख भाषे अंत संस्कृत पाली प्राकृत अनेक प्रादेशिक भाषे प्रादेशिक भाषे करोस्टी ब्राह्मी लिपि पिपूर्ण ज्ञान इतने ओदली इतिहास रो तुम कठिन भारत परंपरे अदर जो भारत परंपरे संस्कृति कूड़ा आ संस्कृति आलव ज्ञान कूड़ा अगत इतिहास कारण आगे भारत इतिहास रचने के लभ्यवधार भारत मूलाधार इतिहास एर रीत ना करी इतिहास पूर्वकाल मतिहास कल ऐन इतिहास पूर्वकाल अंतर लभ्यवधार लभ्यवधार इतिहास रचने अदर पड़वलिकेब अथवाश्यक अवशेष भारत देश उत्खनन सदर्भेषाबू अरमनेबूद स्मारकबू नाण्यबू इवेल आधार मेले ऐन रचने रचने के संबंध पटते ना ऐन इतिहास पूर्वकाल तदन बरतक साहित्यिक आधार दुरीतक अदान पूर्व इतिहास काल अंत करियल मूलाधार एरू भाग विभाग है मूलाधार एरू विभाग प्राथान अथवा पुरातत्व मूलाधार एरने साहित्य आधार प्राथान अथवा पुरातत्व आधार अंतर मोदलने उत्खनन ऐन उत्खनन अंतर वैज्ञानिकवा भू अगेतव उत्खनन अंत करियल वैज्ञानिकवा भू अगेतव उत्खनन अंत करियल अली दुरीतकशेष आवशेष अध्ययन आह विशेषवेन कॉर्बन फोर्टीन अंत सी फोर्टी कॉर्बन फोर्टीन अथवा सी फोर्टीन पोटैशियम अवंत अनील बड़ी ऐन उत्खन सदर्भ द्रम अदर यहा सदर्भ बल्कि अवंत पड़वलिके स्पष्ट गुर्त साध्यवां डेटिंग्स अब
ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಡೆದಂಥ ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪುರಾತತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಥಾನ ಏನು ಮೂಲಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಉತ್ಖನನ ಮುದ್ರೆಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ಖನಗಳು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಭೂ ಅಗೆತವನ್ನು ಉತ್ಖನನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಈ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದರೊಳಗೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉತ್ಖನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತುರಿತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ತಾನದ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೇ ಈ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದರ ಡೇಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಈ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭೂ ಹಗೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂತ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲನೇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಯಿತು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸಿಕ್ತು ತದನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯ ಆಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಆನೆ ಸಿಕ್ತು ತದನಂತರ ಕಪ್ಪೆ ಸಿಕ್ತು ಹೀಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಕಪ್ಪೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನೆ ತದನಂತರ ಕುದುರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಸುವಿವರವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ತದನಂತರ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ ಕೋಟೆಗಳು ಅರಮನೆಗಳು ಗುಹೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳು ಬಸೀದಿಗಳು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸ್ತೂಪಗಳು ಮುಂತಾದವು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಈಗ ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರ ಖಜಾರಾಹೋ ಗುಹೆಗಳು ಕೊನಾರ್ಕ್ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡಿ ಹಳೆಬೀಡು ಹಂಪಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಬುದ್ಧ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಮುಂತಾದವು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತದನಂತರ ನಾಣ್ಯಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕ ಅಂದಿನ ಕಾಲವನ್ನು ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಜನರ ಜನರಿಗೆ ಲೋಹವಿದ್ಯೆ ಕಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಿರುದುಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಬಂಧಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆಗಳೇ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಗುಪ್ತರು ಶಾತವಾಹನರು ಯಾದವರು ವಿಜಯನಗರದ ಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರು ಮುಂತಾದ ರಾಜವಂಶಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳ ಉಲ್ಲೇಖನವನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿವೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಒಂದು ದೇಶದ ದಲ್ಲಿ ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಾಗ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡು ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳು ನಾವು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಆ ದೇಶದ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ
ಉಡುಗೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನೋರಂಜನದ ಸಮಾವೇ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಕೇಶಲಂಕಾರಗಳು ಉತ್ಸವಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಜಂತ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನೇ ನಿರೂಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಏನು ಆ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ರಾಜನ ದರ್ಬಾರ್ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ಅವರ ಇಡೀ ಸೈನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ನಿಖರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಜಂತ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಎರಡನೇ ಕುಸು ದೂತನನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕುಶು ಅಥವಾ ಪುಲಿಕೇಶ್ ವಿದೇಶದ ಇಂದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ತದನಂತರ ಶಾಸನಗಳು ಶಾಸನಗಳು ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ನಂಬಲರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನೇರ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ ಶಾಸನಗಳು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿದ್ದು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವಾಗಿರ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಲರ್ಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥಾಗಿವೆ ಶಾಸನಗಳು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಾಮ್ರಪಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೆತ್ತಿದ ಭಾರತದ ಈವರೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಶಾಸನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅವು ವಿವಿಧ ಘಟನೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರಾದೇಶಗಳು ಆಮೇಲೆ ದಾನಪತ್ರಗಳು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಗಳು ರಾಜರ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅವು ಅದರ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತು ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಶಾಸನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಪಿಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಎಪಿಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅವು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥವುಗಳು ಶಾಸನಗಳು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸಘೋರ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಶಾಸನ ಸಘೋರ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಶೋಕನ ಅಶೋಕನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವನ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಾಮ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಘೋರ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರುಮೆಂಡಾಯ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ರುಮಂಡೈ ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಟಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಲುಂಬಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅಶೋಕನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ತನ್ ತದನಂತರ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಹರಿಶೇಸನ ಹರಿಶೇನಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಹರಿಸೇನ ಅರಿಸೇನಿಂದ ರಚನೆಯಾದಂಥ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮೆಹರುಲಿ ಶಾಸನ ಮೆಹರುಲಿ ಶಾಸನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು ಇದು ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನ ಏನು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಹರುಲಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ
ಈ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಅಶೋಕನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಯಾರು ಈ ಶಾಸನ ಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಯಾವ ರಾಜ ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನಾಂ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ ದೇವನಾಂ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಇವು ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಯಾರೋ ಅಶೋಕನು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದ್ದೇ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ ಇಡೀ ಆ ಶಾಸನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಶೋಕನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಶಾಸನವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಳಿಂಗ ಶಾಸನ ಕಳಿಂಗ ಶಾಸನ ಇಡೀ ಅಶೋಕನ ಜೀವ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದಿಗ್ವಿಜಯದೊಳಗೆ ಅವನು ಮಮ್ಮಲ ಮರಿಗಿ ಆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಧರ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನವೇ ಕಳಿಂಗ ಶಾಸನ ತದನಂತರ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ ಇದು ರವಿಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈವಳೆ ಶಾಸನ ಹಾಗಾಗಿ ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿಗುಂಪ ಶಾಸನ ಅತಿಗುಂಪ ಶಾಸನ ಏನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಓಡಿಸೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲಿಂಗ ರೂಲರ್ ಕಾರವೇಲ ಕಾರವೇಲನ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಸನ ಅತಿಗುಂಪ ಶಾಸನ ಇಷ್ಟು ಈ ಶಾಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ರ ಪ್ರಾಕ್ತಾನ ಅಥವಾ ಪುರಾತತ್ವ ಒಂದು ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ವಿಚಾರವಾಯಿತು ನಂತರ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಲಿಖಿತ ಆಧಾರಗಳು ಇವು ಲಿಖಿತ ಅಲ್ಲ ಅಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಳುವಳಿಕೆಗಳ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಇದು ಲಿಖಿತ ಆಧಾರಗಳು ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ವೇದಗಳು ವೇದಗಳ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವೇದಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಗಳಿರ್ಬೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಪುರಾಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೌದ್ಧ ತ್ರಿಪೀಠಿಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಜೈನ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಪಾಂಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾಟಕಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಆಯುರ್ವೇದಗಳು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಿಖಿತ ಆಧಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳಾಗ್ತದೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತವೆ ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿದೇಶೀಯ ಬರವಣಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಶ್ವಘೋಷನ ಬುದ್ಧ ಚರಿತೆ ಇರ್ಬೋದು ಚಾಣಕ್ಯನ ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಅರಿಷ ಚರಿತೆ ಇರ್ಬೋದು ಚಾಣಕ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಚಾಂದ್ ಬರಭಾಯಿಯವರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರಾಸೋ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಹಣನ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವ ಚರಿತೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಲ್ಹಣನ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ಇರಬಹುದು ಕಾಳಿದಾಸನ ರಘುವಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಮಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಮುದ್ರ ರಾಕ್ಷಸ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪಾ ಪಾಣಿನಿ ಪತಂಜಲಿ ಆರ್ಯಭಟರ ಕೃತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ತದನಂತರ ವಿದೇಶಿಯರ ಬರವಣಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಮತ್ತು ಇರ್ತಕ
ಫಾಹಿಯಾನ ಅನ್ನುವವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ ಶತಕ ಪೂರ್ವ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶತಕ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐದರಿಂದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಇವನು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವನು ಆಗಮಿಸ್ತಾನೆ ಇವನು ಕೃತಿ ಘೋಕೋಕಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರೊಳಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹುಯನ್ಸ್ಥ್ಯಾಂಗ್ ಹುಯನ್ಸ್ಥ್ಯಾಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶತಕ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಇವನು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇವನು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಕಾಲನ ಕುರಿತು ಅವನ ಆ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿ ಯು ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶತಕ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಇವನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇವನು ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಆ ಅಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ರಾಜ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಂತರ ಆಲ್ ಮಸೂದಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಅರಬ್ ದೇಶದವನು ಮುರುಜ್ ಉಲ್ ಜೆಹಾಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಅವನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುರುಜ್ ಉಲ್ ಜಿಹಾಬ್ ಇದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ ನಂತರ ಅಲ್ ಬುರುನಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂಥವನು ಅಲ್ ಬುರುನಿ ಇವನು ಪರ್ಷಾ ದೇಶದವನು ಇವನು ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆ ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಅದು ಕಿತಾಬ್ ಉಲ್ ಹಿಂದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮಾರ್ಕ್ ಪೋಲೋ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪೋಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪೋಲೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಇವನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು ರುದ್ರಮದೇವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಕತೀಯರ ಮಹಾರಾಣಿ ರುದ್ರಮದೇವಿಯ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು ನಂತರ ಇಬನ್ ಬತೂತ್ ಇಬನ್ ಬಥೂತ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಮೊಘಲರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರೊಳಗೂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವನು ಇವನು ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಏನು ನಾವು ಐಲು ದೊರೆ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಷರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್ ವಿ ವಿರುದ್ಧಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ವೈರುದ್ಧಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂಥವನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರ ಶಿಯಾಬುದ್ದೀನ್ ಉಲ್ ಉಮಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ತದನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಅಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗೂ ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಉಜ್ವಲವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಷವರ್ಧನನ್ನು ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ ತದನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಿರ್ದೋಷಿ ಶಹನಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಾಬರನ ಬಾಬರ್ ನಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಜಹಾಂಗೀರನ ಜಹಾಂಗೀರ್ ನಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಬುಲ್ ಫಸಲ್ನ ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂತಾದ ಬರಹಗಳು ನಂತರ ಅರಬ್ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾದ ಸುಲೈಮಾನ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲ್ ಬುರುಣಿ ಇಬನ್ ಬಥೂತ್ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಟಲಿಯ ನಿಖೋಲೋ ಕೌಂಟೆ ಪರ್ಷ್ಯಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಬಾರ್ಬೋಸಾ ಮತ್ತು ಡೊಮಿಂಗೋ ಫೇಸ್ ರಷ್ಯಾದ ನಿಕಿಟಿನ್ ಮುಂತಾದವರು ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಹುಮನಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶೀಯ ಬರವಣಿಗೆಗಾರರ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂಥ